Ừ. Bây giờ không biết là nên mua hai cây 8 hay một cây 16 ta. <cười> mua một cây một cây gọn hơn. Giàu mà, suy nghĩ lăn tăn nhiều chứ cái máu của anh em à. Mua hai cây đi. Hai cây chạy đua ổn định hơn mà máy cũng đẹp hơn nữa. Biết cái gì mà nói? Mua một cây đi, mốt còn lại 32. 16 là đủ. Hai cây ngon hơn. Một cây ngon hơn, hai cây. Một cây ngon hơn, hai cây. Một cây ngon hơn, hai. Một cây ngon. Hai. Tự nhiên tôi thấy mày tượng lạ. <cười> ok, chào mừng các bạn quay trở lại với Given Channel. Cái vấn đề về đua channel RAM hay là single channel RAM ấy thì chắc hẳn nó cũng không còn mới lạ gì so với nhiều bạn ở đây được không? Tuy nhiên thì mình đang thấy có rất nhiều bạn vẫn đang còn khá là mơ hồ về những khái niệm này cũng như là đang một cơ số bạn đang hiểu nhầm về nó. Vậy thì trong video lần này, anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu xem là dual channel RAM là gì, khác biệt như thế nào so với single channel RAM và lợi ích nó mang lại ra sao. Hãy cùng mình đi kiểm chứng điều đó nhanh nhé. Ok thì đầu tiên giải thích cho anh em một chút về RAM cũng như là cái việc vì sao mà trong bộ máy chúng ta cần có RAM ha Thì bản thân ở trong CPU của anh em thì ổ cứng sẽ là nơi để lưu trữ tất cả những dữ liệu Và khi bộ máy hoạt động tức là CPU xử lý nó sẽ cần sử dụng những cái dữ liệu này để xử lý Tuy nhiên thì cái tốc độ truy xuất dữ liệu của ổ cứng nếu mà so với CPU ấy Nó phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ chậm vì vậy nên nó sẽ xảy ra tình huống đó là ví dụ như có cái ổ cứng của anh em á nó truy xuất ra đó mãi mới được một cục dữ liệu a và nhằng cái cpu xử lý xong rồi ổ cứng nó còn chưa kịp xuất ra kiếm tiếp được cái cục dữ liệu b để cho cpu tiếp tục xử lý vậy nên nó sẽ dẫn tới tình trạng là con cpu của anh em nó không có cái gì để xử lý cả hoạt động mới ngắt quãng vậy nên là bộ máy sẽ không hoạt động được đó chính là lý do vì sao chúng ta cần ram bởi vì với ram thì cái tốc độ truy xuất ấy nó sẽ cao hơn cái ổ cứng rất là nhiều và khi này dữ liệu trước khi mà được nạp từ ổ cứng lên cpu ấy thì nó sẽ nạp vào ram và khi cpu cần dữ liệu nó sẽ nạp dữ liệu từ ram trực tiếp lên cpu và tốc độ của ram cao hơn nhờ đó thì bộ máy của anh em mới có thể vận động được tuy nhiên thì nếu mà so với tốc độ của ram so với cpu ấy thì bản thân cpu vẫn luôn nhanh hơn ram khá nhiều vì vậy nên để mà vượt qua được giới hạn về tốc độ của ram người ta đã sáng chế ra những cái cách như là dual channel triple channel quad channel hay vân vân và vân vân tuy nhiên thì mà phổ biến nhất á, nó vẫn là dual channel ram với các bạn, single channel RAM tức là RAM chạy một kênh Còn việc dual channel RAM á, tức là lúc này anh em sẽ có hai kênh dữ liệu chạy song song cùng một thời điểm Và nhờ đó nó sẽ mang lại cho người dùng chúng ta hai cái lợi ích rõ ràng nhất Thứ nhất là về tốc vấn đề độ trễ Anh em cứ tưởng tượng nha, ví dụ như chúng ta đang có 10 cái xe và đi qua một cái trạm thu phí cái 10 cái xe này nó sẽ đại diện cho là cái khối lượng dữ liệu cần nạp qua RAM Còn cái trạm thu phí lúc này nó sẽ đóng vai trò là kênh dữ liệu thì với việc anh em mà có 10 cái xe anh em đi lần lượt qua cái trạm thu phí đó thì anh cứ phải tới là ừ một chiếc một chiếc đi lần lượt lần lượt như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp nếu anh em có hai cây RAM chạy đùa tức là lúc này anh em sẽ có là hai cái trạm thu phí đặt cạnh nhau và cho luồng xe hai làn đi qua cùng lúc thì chắc hẳn là anh em sẽ biết được cái điều này nó sẽ giúp cho cái tốc độ cũng như là cái thời gian mà luồng xe đó đi qua nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Nhờ đó nó sẽ giảm thiểu đi cái vấn đề về độ trễ khi nạp xuất dữ liệu ở trên RAM. Và cái thứ hai đó là vấn đề về độ ổn định về độ ổn định hả độ ổn định thực sự ra nó cũng hơi khó nói nhưng mà mình sẽ tìm một cái ví dụ nào đó cho anh em dễ hiểu ờ à ok mình lấy ví dụ như thế này ví dụ như ở trên này anh em sẽ có một cái bình nước bình nước đó nó sẽ đại diện cho là cái ổ cứng của anh em còn ở dưới này chúng ta sẽ có một cái ly để hứng nước ở dưới là đại diện con cpu nó đang chờ lấy dữ liệu tức là lấy nước từ trên bình đổ xuống đây để nó xử lý và cái ống phần ống ở giữa ống dẫn ở giữa đó lúc này nó sẽ đóng vai trò là ram với việc mà anh em sẽ có một cái ống từng đó nước vẫn từng đó nước nha chảy qua một ống so với việc anh em sẽ có hai cái ống nó đặt cạnh nhau và chảy qua cùng lúc ấy thì anh em sẽ thấy được là cái áp lực nước nó dồn lên cái thành ống á thì việc mà anh em sẽ có hai cái ống như vậy nó sẽ giúp làm giảm đi cái áp lực trên từng ống và nhờ đó nó cũng sẽ làm giảm thiểu đi cái tình trạng lỗi nè cũng như là giúp cho anh em ổn định trong suốt quá trình hoạt động tránh cái tình trạng giống như kiểu là ví dụ anh em đang render một cái project nặng chẳng hạn đùng cái đùng xanh hoặc là anh em đang chơi game kiểu fps nó cả dịch cả dịch cả dịch liên tục ấy rất là khó chịu đúng không đó thì việc chạy đồ channel nó sẽ mang lại về cái độ ổn định rất là cao khi anh em sử dụng lúc này sẽ có câu chuyện là bạn đang dùng hai cây ram và bạn nghĩ đó là bạn đang chạy đùa rồi đúng không không thực sự ra cái câu chuyện nó không chỉ đơn giản như vậy hầu hết hiện tại bây giờ main boss trên thị trường là nó đều support tối thiểu là từ đùa channel trở lên rồi tuy nhiên thì trong trường hợp nếu như mà main boss của bạn ấy chỉ có hai cây ram thì ok bạn chỉ đơn giản là cắm một thanh hai thanh và hai khe đó là xong Tuy nhiên nếu như mà bạn đang sử dụng những cái main board mà có nhiều khe RAM hơn Ví
Và trong cái tờ hướng dẫn sử dụng đó nó sẽ có những cái hướng dẫn làm sao Những cái vị trí anh em gắn ra như thế nào để anh em có thể nhận được đồ channel hoặc như một số mã mainboard khác thì các nhà sản xuất họ còn tâm lý hơn cho người dùng Đó là việc họ sẽ sơn sẵn những cái slot mà nhận đồ channel là màu giống nhau Thì lúc này anh em dễ dàng để nhận biết được Còn nếu như mà trong phần lớn trường hợp ấy, anh em sử dụng mà mainboard mà có 4 slot RAM á Đếm số thứ tự từ CPU ra ngoài là 1, 2, 3, 4 ấy, Thì thông thường tụi mình hay gắn đó là slot 2, 4 sẽ là slot tối ưu nhất dành cho bạn Và sau khi mà bạn đã gắn xong ấy, thì khi bạn mở máy lên bạn cũng nên kiểm tra Bạn nên có một bước kiểm tra để xem xem là bộ máy của mình nó đã nhận đùa trên nó hay chưa Tránh việc để chạy single nhá Thì có một số cái cách uh, kiểm tra nó cũng rất là đơn giản thôi Anh em chỉ cần chính xác nhất là anh em vào BIOS để kiểm tra thì mỗi hãng sản xuất main nó sẽ có một cái cách vào BIOS khác nhau Anh em có thể search Google để vào kiểm tra Tuy nhiên thì có một điểm chung của BIOS sẽ là có một cái tab, một cái phần để anh em có thể kiểm tra được cái trạng thái của RAM Cũng như là xem xem là cái trạng thái hiện tại của RAM của bạn Xem là nó đã chạy đùa hay chưa Hoặc không nếu cái đó mà quá phức tạp với bạn ấy Thì bạn cũng có thể sử dụng một số phần mềm thứ ba Ví dụ như là phần mềm CPU-Z nè Hoặc là phần mềm Max Mem 2 Mình không nhầm là vậy Thì nó sẽ có một cái tab Memory Anh em bấm vào đó nó sẽ có cái trạng thái RAM đang chạy single hay là dual Thì anh em có thể kiểm tra được Ok thì đó là cái lợi ích của dual channel RAM so với single channel RAM trên lý thuyết Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi kiểm chứng hiệu năng thực tế nhé Thì ở đây chia sẻ với anh em về cấu hình mà mình lựa chọn ra để sử dụng để test trong bài test ngày hôm nay Nó sẽ chạy là main Z390 CPU i7 8007 non k VGA 2070 Super và nguồn 650W Cox Share Thì bản thân nói chung đây là một cái cấu hình khá là mạnh, đủ mạnh để mình có thể chạy full lát tất cả những cái bài test của mình Và mình sẽ sử dụng ở đây đó là một cái kit RAM 8 x 2 x Ờ, 8 x 2 của Trident Z ZQ Cũng như là một thanh RAM lẻ là 16GB Đều có bus là 3000 Nói chung tất cả mọi thứ đều giống nhau trong hai quá trình mà mình test Chỉ đơn giản khác biệt là đây là hai cây chạy đùa Còn đây là một cây chạy single Bây giờ hãy cùng nhau đi kiểm chứng thực tế nhé Khi render video thì CPU sẽ xử lý dữ liệu liên tục Và vì vậy nên dữ liệu cũng sẽ được bút lên RAM liên tục Và mình sẽ sử dụng hai phần mềm render khác nhau là Adobe Premiere và Handbrake cho render chung một file sụp video Full HD với độ dài khoảng 10 phút Chờ xem kết quả như thế nào nhé Nhưng mà ở đây tôi biết là sẽ có nhiều anh em thích chơi game hơn nữa không? Trong bài test này thì mình sẽ chơi 4 tựa game phổ biến mình thấy có rất nhiều anh em chơi là PUBG, CSGO, Liên minh và Battlefield 5. Theo như mình nhận thấy thì đối với hầu hết các tựa game, mức FPS trên lệch nhau không quá nhiều. Tuy nhiên các bạn hãy để ý dòng frame time, cái này nó thể hiện đổi lệnh của mức FPS trong game. Càng ít dao động có nghĩa là càng ổn định. Và kết quả như anh em cũng thấy rồi đấy, đồ trên RAM ổn định hơn đáng kể so với single. Vừa rồi thì mình đã test qua cho anh em xem về sự khác biệt giữa việc chạy đùa single RAM là như thế nào Vậy thì tổng kết lại sau cái bài test vừa rồi ấy thì anh em chắc hẳn cũng đã thấy rồi phải không Thì cái việc chạy đùa nó sẽ mang lại thực sự là nhiều giá trị cho những bạn nào mà mình kiểu làm việc lên thiên hướng sử dụng bộ máy của mình cho những tác vụ công việc Ví dụ như là render video chẳng hạn Còn việc mà anh em chơi game thực sự ra cái mức chênh lệch ấy nó chưa thực sự là quá nhiều Vậy nên nếu như bạn đang chuẩn bị build cho mình một bộ máy Đặc biệt là những bộ máy không quá gọi là cao cấp Mình chỉ sử dụng vừa đủ cho nhu cầu chơi game khoảng chừng 8 gram thôi Thì nếu như mà anh em hỏi mình là nên chọn một thanh 8 gram Hay là chọn một cặp dual RAM 4 x 2 về để chạy ấy, Thì bản thân mình nghĩ là vẫn nên dùng một thanh 8 nha Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu như các bạn dùng hai thanh 4 gb ấy Thì nó cũng có một vài cái bất cập như thế này Đó là việc bây giờ theo như mình thấy mình kiếm những cái cặp 2 x 4 Kết nhất là mức giá của nó cũng cao hơn một thanh 8 cũng đâu đó khoảng chừng vài trăm ngàn Mình nghĩ cũng là khoảng khá khá nè Cái thứ hai đó là về sau này khi mà bạn có nhu cầu nâng cấp lên thêm ấy Thì nó cũng hơi bất tiện một chút Tại vì lúc này nếu như bạn mua thêm một cây RAM nữa về gắn ấy Thì nó không thực sự là tối ưu Mà bạn kiểu bạn chơi hẳn hai cây bốn nó đi để bạn đổi hẳn bộ RAM mới về ấy Thì nó cũng khá là khó để chơi và nó cũng mất giá trị đi khá nhiều Vậy nên anh em mới thấy là hiện tại GVM bây giờ tụi mình đang có khá là nhiều bộ máy dùng để chơi game và đang sử dụng một thanh RAM 8GB Mục đích là để cho cái vấn đề vừa rồi mình có chia sẻ Anh em sau này nếu mà mình có nhu cầu nâng cấp lên thêm hoặc là nâng cấp liền luôn thì nó cũng dễ nâng cấp hơn rất là nhiều 
Ok và đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới anh em trong video này Nếu các bạn thích video đừng quên nhấn like, share, subscribe, give and channel Có cái chuông thông báo ở bên cạnh Anh em bấm vào đó để xem thêm những nội dung mới nhất nhé Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé